Hi, Odds! Hi, good evening po. Good evening sa'yo, love. Sige, kwentohan mo na ako, Odds. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Um, oo. Um, I'd like siya naman ako. Kasi, um, 41 years old na ako. Meron ako isang daughter. Nandiyan siya na ngayon sa Manila. Um, she's 18 years old. Tapos, um, like mga 15 years na kami wala nung dad niya. And so, pumunta ako dito para mag-work and all that. Para ma-provide ko yung mga needs niya. I'm staying with my sisters and uh, yung nanay ko dito. So, mm-hmm. eventually, syempre, work tayo, ganyan. Tapos, na-in-love. Yeah, na. Ganyan. Tapos, yeah. Tapos yung guy, um, um, na- as of now, like, mga one year na, um, naka-file na yung kanyang divorce paper with the ex. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, um, lately, parang nagiging, minsan, I don't know, parang nagiging unreasonable na yung mga sisters ko at saka yung mom ko na is kind of like, I'm 41, okay? Pero parang minsan parang natrato nila na like 15 years old, okay? Parang, oh, sige na nga, hayaan mo na, ganyan-ganyan. And so parang, ang, ang, ang sinasabi nila sa akin is like, eh, hindi daw ako pwedeng pumasok sa relationship na ito hanggat, hanggat hindi nare-release yung kanyang divorce paper. So parang sa akin naman, misa, sabi ko, bakit kailangan yung papel? Eh, naka-file naman na on process, ganyan-ganyan. Mm. Ang hirap, sa side ko, nahihirapan mo kong i-explain sa kanila. At saka parang gusto kong sabihin, or nasabi ko yata sa sisters ko na, anyway, parang n- naging matigas din ako sa pagsagot ko na, anyway, hindi naman kayo makikipag-deal sa kanya. Sabi ko ganyan. Tapos mm. parang, parang alam yung feeling na, ginagawa ko bata na hindi ko alam yung iniisip ko. Although itong guy pa na ito, mas nakilala pa nila. Nauna, ay, nauna silang kakilala siya kaysa sa akin. So they've been working together like 16, 18 years na kas, nakakilala na nila ito kasi workmate no ate ko. Mm-hmm. So sabi ko, wala naman, ano bang ayaw niyo sa tao, wala naman silang masumbat. Yun lang nga lang daw, wala pang pinanghahawakan yung facts na kailangan Oh, ito na, divorciado na ako. Pwede ko na bang girlfriendin yung anak niyo? Parang hindi pong ganun. So parang, mm-hmm. para sa akin, matanda naman na kami. Eh, eh, syempre hindi naman namin ilalaglag yung mga sarili namin at pupunta kami sa isang bagay na wala kami patutunguhan. So, mm-hmm. yun lang. Gusto ko lang malaman din yung ibang opinion. Yung opinion nyo kasi medyo, minsan hindi ko alam kung... Yung kasi yung respeto sa mga kapatid at respeto sa nanay ko, ayaw ko din naman minsan maging pag mainit ang ulo nila or pinakikialaman yung relasyon, ayoko din parang maging masama yung tono ng pananalita ko o yung mga pagbigkas ko ng mga words na hindi rin ko din dapat sila masaktan kasi yung respeto nga. Pero minsan, sak- sakit na sakit ako kasi hindi din nila, sabi ko wala kayong tiwala, wala kayong respeto sa amin, matanda na rin naman na ako. Mm-hmm. So yung mga ganun, ay, nakakatawa minsan isipin kasi sa pamilya, imbes nga, imbes na nga na dapat naiintindihan nila ako kasi alam nila yung pinagtaanan ko. Pero hindi eh. Parang sila pa yung hindi nakakaintindi sa relasyon namin. Mm-hmm. So, y- yun lang po. <laughs> oh, so, Salamat. bothered ka lang by the fact na parang uh, instead na maging uh, supportive sila sa happy ending ng mm-hmm. love life mo, feeling mo sila pa yung mm-hmm. kontrabida sa love story ninyong dalawa. Ganon? Yeah, exactly. Oo, oh. oh, oh, kasi tas, di ba parang sabi ko nga, eh, kung Parang nasa Amerika pa nga tayo, parang, di ba, mas, mas uh, open-minded tayo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos, ay, ito pa, so, sinasabi pa sa akin, oh, malay mo yung ex, pumunta dyan, eh, ganitohin ka, sampalin ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, hey, alam na nung ex, meron na rin siyang, meron na rin siyang boyfriend, masaya siya at masaya din siya para sa amin, ba't kayo? Yun, yun, ang dami kong question mark, ba't kayo, ano bang ayaw niyo sa relasyon namin? Mm-hmm. Yun lang daw, wala pang papel. Pero parang, Parang ang, ang, ang sakit naman na, sige na nga boy, bo, 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 ibibreak kita pag meron na yung divorce paper mo na nakaharap na sa akin, tsaka lang kita babalikan. Parang hindi lang unfair naman dun sa tao kasi mahal ko naman talaga. Hmm. Naiintindihan ko naman, naiintindihan ko naman na medyo some kind na mm-hmm. annoyed ka or irk ka by, uh-huh, by, yeah. by the fact na parang uh, against sila sa pagsasama uh-huh. ninyong dalawa when everybody outside your cir- circle is actually happy for you guys for having yeah, to find exactly. love or found love even at your 40s and even after a failed relationship. So, naiintindihan mm-hmm. ko naman kung, medyo, kung bakit medyo bothered 
third ka by it. Pero uh, if you'll try to look at it na lang odds, uh, ako in my opinion, I kind of find it cute na sa tagal-tagal ng panahon hanggang ngayon, ganyan pa din sila ka-concerned para sa'yo. Sa tagal-tagal ng panahon, ganyan pa rin sila ka-protective of you. Sa tagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, they still want to have a say when it when it comes to the guy who will have your hand. And uh, yun nga, kumbaga, uh, a part of me is saying, kung ako yung nasa sitwasyon mo, it's kind of flattering on your end na hanggang ngayon talaga, babing baby pa rin ako sa paningin nila. And of course, alam ko din naman yung uh, nasa isip mo na everybody has to grow up. And uh, I wanna have mm-hmm. my own decisions as well. So, mm-hmm. ganito na lang gawin mo. If they are not yet fully, sabi na natin, fully and 100% sold out, na supportado nila yung relationship ninyo, mm-hmm. itrato, itrato nyo din yung relationship ninyo na as if para kayong teenagers na mag Na kung si Guy ay uh, talagang uh, sabihin na natin na nakuha ka na head over heels, uh, kumbaga alam niya na na hooked ka na sa kanya, I think it's about time that the guy fully introduces him- himself dun sa family. Kumbaga yung liligawan niya din, kakarinyohin niya din yung family kahit papaano magpapakita din siya every once in a while. Para yung uh, sabihin na natin blessings ng family mo, unti-unti nilang ibigay dun sa tao. na makikita nila kahit pa paano na even if uh, hindi sila fully so uh, supportive about your relationship i mean uh, yung 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 pwesto ng lalaki sa buhay mo still itong lalaki is not afraid to show himself sa family mo kasi syempre alam nila yung pinagdaanan mo sa failed relationship mo eh. alam din nila na may mm-hmm. pinagdaanan siya sa failed relationship niya and uh, your family mm-hmm. doesn't know the whole story about the divorce why why they ended up uh, na maghiwalay why they ended up na na hindi na sila okay so parang syempre parang sila lang uh, we wanna protect you as much as we can while we mm-hmm. while we still can So, mm-hmm. if I were you, dahil nga itong si partner, kayo naman yung nagkakaintindihan, instead that you uh, are trying or gumagawa ka ng mga bagay na ang nagiging outcome lang or ang nagiging output lang, it's it's is making you look bad or kahit papano parang nag-iiba ka, nagiging masungit ka, nagiging defensive ka, na nagiging resulta para tignan nila yung guy differently na tignan mo dahil sa lalaking to, ganyan na yan. Sumasagot na yan ng ganyan. Dahil sa lalaking to, ganyan na yan kasungit sa atin. Dahil sa lalaking to, sinasabi na nito ni Odds na wag na tayo mangilam sa kanya. Instead na magkaroon ng ganung connotation, kayong dalawa na lang ng boyfriend mo yung mag-usap na uh, it's gonna be a long road It's gonna be a tough one, actually, kasi my parents and my sisters are not yet, sabi na natin, sold out sa idea of us being together, but we have to uh-huh. keep on trying. Kailangan natin silang ligawan. Kailangan natin sila kahit pa paano, eh, ma- mapaamo. Even though kasi nakilala nila yung lalaking yon as uh, an office mate for so long, iba kasi ang friend sa so someone na nag na ng kapatid mo eh. Sabi nga nila, di ba kunyari, meron kang kabarkada, tapos yung kabarkada mo, niligawan yung kapatid mo. Iba ang pagiging magbarkada sa atin sa tatalohin mo na yung kapatid ko. Kasi kapatid ko na yan eh. D- uh, dugot, ano ko na yan, laman ko na yan eh. So, if ever na gumawa ka ng kasiraulan dyan, you'll not only just end our relationship as friends, you'll go against me. I'll be your total enemy. Ganun yung utak nila eh. So, even if given, kilala na nila yung taong yon, of course, hindi mo din alam kung paano nila nakilala or ano yung pagkakakilala nila sa taong yon, yung perception nila sa taong yon. So, yung tao na lang yung kausapin mo or yung boyfriend mo na lang yung kausapin mo na we just have to bear with the process of you trying to, alam mo yon court my family as well. Kasi mm-hmm. sabihin na natin nasa western tayo or medyo liberated ang atmosphere natin, ganito kasi, ta- ganito kasi kami talaga mga Pinoy. We, uh, we want our, ano, kumbaga yung mga spouses ng mga kapatid namin, gusto namin kahit pa paano, nakakakuha ng approve mula sa amin. And I'm sure odds uh, na even if ganyan yung mga sisters mo, even if ganyan yung mom mo, I know that you love them so much. And there's nothing in this world na gugustuhin mo other than approval nila when it comes to your personal choices in life. And that guy is one of your personal decision. 
And I'm sure gusto mo ding uh, makuha yung blessing nila dyan. So, in oh. order to get that, you don't resist. You comply. I'm not saying that you break up with this guy. But then again, pakita mo sa kanila na there's really nothing wrong about it. Look at him. Pupunta siya dito sa bahay bilang tao. He he goes mm-hmm. out with us. Nagkakaroon tayo ng mga gathering na kasama siya and he is very polite. He is very, sabi mm-hmm. na natin, respectful to each and everybody. Mm-hmm. Kapag nakita kasi ng mga magulang mo at mga sisters mo na ganun yung trait, slowly, even though mayroong resistance, slowly, mag-grow sa mga puso nila yung boyfriend mo as your boyfriend. So parang babalik lang tayo sa ugaling teenager. That's how we like our kids uh, na na gawin nila whenever they have a partner. Gusto mm-hmm. gustuhin natin na yung yung partner ng anak natin is somehow close din sa family, close din sa yo bilang nanay ng anak mo and all and all mm-hmm. that. So ganun din kayo. I mean Minsan nakaka-irita, nakaka-annoy kasi it's a if para kang sanggol bata, I teenager know. na lagi na lang sinusuway, lagi na lang uh, uh-huh. meron silang opinion, pero kung titignan mo na lang siya doon siguro sa konsepto na mahal ka kasi nila and they don't want to see you drained again, exhausted again, hurt again, in pain again, uh-huh. siguro gusto lang nila i-avoid yung day na makikita ka nila, nila ulit ganon. Sigurista lang sila. Kung baga kung ikaw ay um, uh, sobrang na-overpower ka or na-overpower ka ngayon ng uh, emotions mo because you are definitely in love with the guy, gusto lang siguro nilang maging practical. Gusto lang nila sigurong isecure yung position mo. Gusto lang siguro nila pagdating ng araw, hindi mo pagsisisihan ang, ang kahit anong decision mo when it comes to this guy just because hindi kayo nagantay hanggang mag, uh, ma-divorce siya. Pero sabi mo naman, mm-hmm. it's on the process already. Then all you have yeah. to do guys ay ligawan yung mga magulang nyo or ligawan yung, yung, yung pamilya mo. And it's not that uh, hard naman eh. Kung baga, lagi mo lang i-include si Guy sa, sa mga gatherings ninyo. Lagi, nyo lang, lagi mo lang i-invite si Guy. Lagi mo lang silang bigyan ng pagkakataon na mag-interact with each other. Lagi mo lang sasabihan si Guy na, kung ako sa'yo, bilan mo si Mami nito kasi paborito yan ni Mami. O kaya, ako bibili ako ng something na ganito kay ate, ikaw mag-abot. Yung konting ganong gesture natin, nakukuha ng mga part... Makukuha ng partner mo eventually Yung puso ng sister mo and mommy mo You just have to be patient with it Love Kasi Uh-oh. ganun talaga eh Kapag nawasak yung puso natin At nakita ng pamilya natin Kung gaano tayo nasaktan Nung moments na nawasak yung puso natin Every mm-hmm. time na may susunod dyan Sa lalaking nang wasak sa puso natin They will be very strict about it. They will be very sabi na natin na opinionated when it comes to it. Kasi they don't want to see you with the same pain again. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Naintindihan ko yun. Nagre-reach out talaga din naman kami Good. talaga. Mm-hmm. Nagre-reach out like every, alam mo naman dito like every weekend, may mga ganyan. So talaga naman, talaga mm-hmm. naman na nag effort naman si guy. Mm-hmm. nag effort naman si boyfriend. Kaya lang, yun nga, na, na ano lang ko minsan, hmm, ito naman nga, ta, panay naman ng effort nito, eh, chuchuch. Alam mo na yung, yung mga ugali natin minsan may mm-hmm. paganyan ang nanay, ang ate. Yan yung mga, alam mo so, naman, yan yung mga linyahan na kunyari pang oh, hindi oh. nila na-appreciate. Pero na-appreciate nila yan, kunyari pang wala sa kanila yan. Pero sus, Ay, napapansin no. din nila yan, natutuwa din tapos, sila. Siyempre, tapos minsan naman sasabi naman sa akin ni boyfriend na, it's kind of like something wrong with mama or si ate, something like that. Tapos sabi ko, ah, wala, wag mo na lang sila intindihin. Nag, nag-iinarte lang mga yan, ginaganyan ko. Tapos, tapos parang, oh, again? Tapos again? Nagagatun naman siya. Kaya sabi ko, Oo, minsan, sabihin mo na lang din sa kanya. Sabihin hmm. mo na lang din sa kanya yeah. yung totoo para hindi siya blindsided about it. Kasi ang hirap mm-hmm. lang na pagdating ng panahon, malaman niya na the reason why ganun pala yung trato sa kanya is because uh, mm-hmm. the family is actually against him. Baka sumama yung loob. Pag nagkataong okay ng lahat, saka pa sumama yung loob niya. So, it pays off if alam niya yung katotohanan na just bear with my family. I just uh, got yeah. out in a very bad situation with 
comes to my former relationship and with your mm-hmm. situation, um, my family is feeling uneasy about it. But rest assured, mm-hmm. you are fine with me. We are just gonna make uh, uh, we are gonna make through this as long mm-hmm. as uh, you'll be patient with my family. Because did it defend mo din naman siya eh. and, uh, at the same time, uh, ini include mo parin naman siya, binibigyan mo parin naman siya ng avenue to to show himself and express himself mm-hmm. sa family mo. Yep. So, ginagawa niyo na yung lahat ng efforts eh. So, kailangan niyo lang mm-hmm. maging open yung communication ninyo sa isa't isa yeah. na ito yung situation love, I'm so sorry na kailangan mm-hmm. mong pagdaanan to, but bear with me, malalagpasan din natin to. Yung mga ganun yeah. lang. So, that pag Oo. lumagpas kayong lahat dyan, one day, pagtatawanan niyo na lang yung dati, ayaw na ayaw niyo sa kanya. Ngayon, kayo pa nag invite sa kanya. Ay, no. looking forward ako Totoo. sa ganun na magayari. Na Ngayon, yung pagkain niya yung nakahanda. Nakas- mga ganyan. Nakaka- Oo, oh, nakaka-stress. Oh, oh. Dadating Tapos, din yan, odds. Dadating din kay doon sa punto na kung saan na uh, yung uh, ihahanda so, ng yeah, uh, mommy sana. mo ay, pe- uh, ay favorite ng boyfriend mo, ang iha- ihahanda ng mommy mo kung oh, ano yung gusto ng boyfriend mo at hindi na yung gusto mo. Tapos kung uh, merong gathering, uunahan pa nilang uh, i-text or uh, sabihan yung boyfriend mo kaysa mm-hmm. sa'yo, you'll reach that. Alam naman natin na dadating oh, at dadating kayo sa puntong yan. You just have to be patient with them. Kasi we can never force acceptance odds. That's something uh-huh. that we cannot do. Even if uh, gawin na natin lahat, ilatag na natin lahat, ilagay natin yung mga boyfriend natin sa pedestal, sa kwento sa mga magulang natin, if they won't open their hearts for that person, for their own personal mm-hmm. reason, we can never do anything about it. So, mm-hmm. we don't have to force acceptance sa kanila. We just have to uh, bear with it, be patient with it, until dumating yung time na maa-accept na nila. Dahan-dahan lang. Okay. Yeah. Na, na, nakakatuwa lang kasi noon nung hindi pa kami. Tapos family friend siya. Mm-hmm. Tapos parang para sa akin, eh, nagpapakita naman ng magandang motibo tong taong to. Mabait mm. naman. Gusto, na, parang gusto naman siya ng mga kapatid ko at ng nanay. Mm. So para sa akin, sige na nga. Na Tapos nung after nun nalaman niya, ay, nag-iba na. Mm. <laughs> na nagkaroon ako ng confident na tanggap siya. Tapos after nun, yun yung mga minsan, bakit napapaganon ako? But, uh, yeah, in Iba process, pa rin kasi talaga eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Iba yeah. pa rin kasi talaga ang kaibigan sa alam mong kailangan mo nang tanggapin as yeah. part of the family. Mm-hmm. It's kind of different. Mm-hmm. Lalong-lalo na if ang kapatid mo ang involved or ang anak mm-hmm. mo ay involved, Uh, tapos uh-huh. feeling mo na parang inay ng uh, lalaking yun yung anak ko na mga moment na pumupunta siya dito. Akala ko pumupunta lang siya para mag-happy-happy yun pala. Nakatingin na pala sa anak ko. Yan, alam mo yung mga ganong feeling. Alam mo naman yung oh, mga magulang. Oh, alam mo oh, naman yung mga Pinoy. Oh, o ba diba, feeling nila lagi silang tinitake advantage. Pero oh, 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 kailangan, kailangan lang maging dahan-dahan at kailangan lang din maging matyaga ng, uh, yeah. uh, ng both of you. Actually, you and your partner. Kailangan nyo lang magtyaga dito. Kasi eventually, pag naging okay na ang lahat, pag lumabas na or na, na pag decide na yung divorce paper niyan, maubusan na yung mga yan ng excuses not to accept Ega, this guy. Sana, o, sana. Kasi yung buong duration ng proseso ng uh, divorce ni Kuya, wala siyang pinakitang pangit. Kung hindi puro yeah. kagandahan lang sa family mo. O, mauubusan na lang sila ng oh, excuses oh. not to accept this guy. Okay? This in fairness, mm. in fairness, nitong April, nagkaroon siya ng, ng convention dito sa Singapore. Mm. Tapos nag-effort talaga na pumunta ng Pilipinas para i-meet yung anak ko. So, may pogi points doon. Natuwa ang nanay ko doon. Pero <laughs> yun pa rin. May mga, may mga extra dala-dala pa rin ang nanay mm-hmm. ko. So, ayun. Yung akala mo ang taas ng standard nila, pero sa totoo lang, hindi. Yung mga tipong alam mo nang tatawa na sila, pero pinipigilan nila kasi they want to stand their ground. Oh. Oo. They just don't want to fall so deeply in love with the person uh-huh. na they are not yet sure of. Kasi ayaw uh-huh. din siguro nilang ma-disappoint at the end of the day. Kasi alam naman natin yan, di ba? Kapag mataas yung nilipad, mataas din yung binabagsakan. So siguro, mm-hmm. dinadahan-dahan lang din nila yung pagtitiwala dyan sa taong yan. Kasi oh, ikaw smitten ka na eh. Yeah. Mm-hmm. Smitten ka na eh. Head over heels dito sa lalaking to. They just don't want to be that impulsive when it comes to this guy. Kasi it's you they're talking about. It's you mm-hmm. na na on the line dito. Not just anyone else. Ikaw yun eh. Ikaw yung uh, pamilya nila. And they want to protect you with mm-hmm. everything they can. So, odds, anong gusto mong sabihin sa pamilya mo nga sobrang sweet sa'yo up until now? Ah, kay, kay mommy... Salamat ni kasi all this time o oh, sige na nga mahal na mahal mo ako mahal na mahal din kita para sana ni no in process 
maintindihan at matatanggap mo na yung sitwasyon. Tapos mga ate ko, mga kapatid, ano lang, huwag naman ganun. Love, love, love na lang tayo, please. <laughs> Salamat. Yun lang po. Love odds. I know na sometimes uh, siblings can be so annoying. Yeah, and tell me about it. <laughs> And I know na sometimes uh, um, darating kayo sa mga panahon na magka-clash kayo. Kasi ganun naman talaga ang normal nature ng siblings. At the end of the day, isipin mo na lang na whether uh, it is on a tough way or a in a subtle and cute way, they love you with all their heart and they want nothing but the best for you. And I'm sure odds, yun din naman ang gusto mo para sa kanila. So, kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan, ikaw na sabihin na natin at yung boyfriend mo na humihingi ng blessing, nakikisama, magpakumbaba na lang muna tayo up until that moment na, alam mo yun, na, na talagang magkaroon na kayo ng sariling buhay, na, makabukod na kayo and all, uh, naka, nakuha nyo na yung blessing. Sabi nga nila, kung uh, pagtsatsagaan nyo lang, eventually you'll get there. Kung pagtsatsagaan nyo lang, eventually you'll get what you want. But for now, dahil tayo yung humihingi ng blessings, dahil tayo yung uh, nangangamuhan, tayo yung kailangan makisama whether we like it or, or not. So, dahil ikaw yung uh, sabi na natin family mo yan, ikaw yung kailangan manguna sa pakikisama. Kasi, syempre yung boyfriend mo, kukuha siya at mag-channel siya ng energy from you eh. If that energy yeah. will be a negative one, I'm sure you wouldn't like the output of it. So, uh, just exactly. keep your positivity alive. I know naman odds mm-hmm. na though nag, uh, nagsasalita ka ng ganyan, though nagre-reklamo ka ngayon, I'm sure na sabi ko nga sa'yo kanina, ang pangarap mo pa rin ay makuha yung blessings nila. So, just keep mm-hmm. your eye on the goal and just keep on pushing forward. Sabi mo nga, hindi ka na bata. So, let's tackle every, everything in a mature way. Kapag alam mo na heated na yung conversation, uh, mag, uh, ano ka muna, step down ka muna ng onte, calm down ka, hayaan mo lang sila kasi yep. they are just trying to uh, be dominant about it kasi they are your sisters plus uh, siya ay uh, magulang mo so they are just trying to impose authority over you but then again, alam mo, odds at the end of the day kung sino yung sinasamahan mo. At the end of the day kasi, ikaw naman yung sasamahan ng lalaki, hindi naman sila. So just guide him mm-hmm. sa kailangan yung patunguhan and I'm sure eventually you guys will get there. Okay? Maraming maraming salamat Odsa for calling my program and ingat kayo lagi dyan, love. Salamat din, DJ Jalala. Yeah, thank you. Have a thank good you. one. Yeah, have thank a good you. day to Odds. Bye. Kabisyo, alam nyo po yung mga um, kumukontra na mga magulang natin o mga kapatid natin sa choices natin. Kumukontra sila hindi dahil epal sila. But because siguro ayaw lang nila na maging uh, sobrang boto to the point na kapag nasaktan ka, mahihirapan silang i-hate yung person or um, on the other end, uh, sobra nilang i-hate yung person. Kasi whenever uh, may couple na naghihiwalay at yung uh, couple na yon ay apparently close din sa family ng isa't isa, you are not just breaking up with someone, eh. you're breaking up with the family as well eh. Kung baga, pati yung mga pamilya kailangan mong paalamanan eh. So, kapag naghiwalay kayong dalawa, syempre, hindi lang kayo yung malulungkot. Pati yung mga pamilya na nagboto or pamilya na kahit pa paano napukaw or nakuha ninyo yung pagbamahal, nakuha niyo yung loob, syempre, sila din uh, left broken hearted. So, whenever we want to have our family involved in our relationship, and I'm sure that's gonna be every single time we have, an, uh, we have a relationship, i- Isipin natin lagi na nagmamatter din naman yung opinion nila. Now, if kailangan natin kunin yung loob nila, we just have to work for it. Work hard for it. We just have to earn yung blessings nila at yung tiwala nila. Again, kung kayo ay partner, o ba diba, dahil kayo yung uh, kumukuha ng blessing, kayo yung uh, kahit pa paano lumalapit sa kanila, kayo yung gustong uh, i-welcome sa family, family nila, kayo yung magpakababa. Kayo yung makisama. It's not gonna be the other way around. Kasi kayo yung kailangan ma-accept eh. Ganun talaga yun. Eh. That's just how it should be. So, at all times, kailangan gumawa kayo ng paraan in order to give them a chance to interact with each other. Parang ano lang to eh. Parang uh, selling point sa isang produkto. You know that your product is good. You know that your product is effective. So, you'll do everything just to hype that product. 
pero you don't force your product to the people. O, di ba? Hinahayaan nyo lang sila eventually makurious doon at uh, patikimin sila kaya nga may free taste and then kapag nagustuhan nila eventually sa kanila bibilhin. Ganun din yon. Ganun din sa partner ninyo. Hindi ko sinabi ipatikim ninyo yung partner ninyo. <laughs> Hindi ganun. <laughs> Walang tiki man. <laughs> All I'm saying is, uh, ipa-interact nyo sila, o di ba? Bigyan nyo sila ng moment to be with each other, to know each other, and then eventually, um, uh, i-open nila yung uh, hearts ng isa't isa para sa isa't isa, okay? It's all in the process. You just have to be patient with it. 